வணக்கம் நான் சித்தூர் முருகேசன் சுதந்திர நாள் குடியரசு நாள் இதெல்லாம் வந்தால் பிரதமர் ஜனாதிபதியெல்லாம் தூர்தர்ஷனில் ஆல் இண்டியா ரேடியோவில் வந்து பேசுவாங்க அது இந்த எழுபது வருஷத்தில் வந்து எந்த வருஷத்தில் முக்கியமான அறிவிப்புகளை வெளியிட்டா கூட தெரியாது இது வந்து சும்மா செத்த வகையில் வெத்தலை பார்க்க கொடுத்த மாதிரி அன்றைக்கி எதையோ பேசணும் ஏதோ செக்ரட்டரிங்க நாலு பேர் உக்காந்து ஏதோ ரெடி பண்ணுவாங்க அதை வாசிச்சுட்டு போயிட்டுருக்கு அவ்வளோதான் இதுக்கு முன்னெல்லாம் வந்து பேப்பரை பார்த்து படிக்கணும் இப்போல்லாம் அப்படி இல்லை ப்ராம்டர்னு ஒன்று இருக்குது அதை பார்த்து படிச்சிட வேண்டியது தான் நாம் பார்த்து படிக்கிறோன்னே தெரியாது அது அந்த அளவுக்கு விஞ்ஞான வளம் இருக்குது சப்போஸ் ஒரு வேளை நானே என்னுடைய கனவெல்லாம் பழிச்சு இந்த பிஎம் டைரக்ட்லி எலக்டட் வித் வீட்டோ பவர் வந்து உக்காந்தே வைங்களேன் இது முதல்ல வந்து என்ன பண்ணணுன்றானா இந்த தலைநகரம் தலைநகரங்கிறது எப்போவுமே வந்து ஹார்ட் ஆஃப் த நேஷனில் இருக்கும் அதை கொண்டுட்டு போய் எல்லையில் வச்சுருக்காங்க வட எல்லையில் தப்பி தவறி ஏதாச்சும் விபரீதம் நடந்தால் கொலாப்ஸ் அது ஒன்று அந்த மாதிரி தலைநகரம் என்பது மற்ற மாநிலங்களை விட்டு விலகி இருக்கும்போது அங்கே வந்து சைக்கலாஜிக்கலாகவே வந்து ஒரு அலட்சிய போட்டு வந்துடும் கீழே இருக்கிற ஸ்டேட்டுங்களை பார்த்து அது முக்கியமாக வந்து இப்போ சவுத் இந்தியா சவுத் இந்தியா குறித்த இந்த இந்திய நடுவண் அரசின் செயல்பாடுகள் எப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் பார்த்துட்டு தான் இருக்கீங்க முதல்ல வந்து தலைநகரம் மாறணும் இப்போ இன்றைக்கி வந்து என்னடான்னா அவன் விர்ச்சுவல் ஆஃபீஸ் நடத்திக்கிட்டு இருக்கான் அதாவது பேப்பரே இருக்காது அவன் எங்கேயா பிளாட்ஃபார்த்தில் உட்காந்துக்கிட்டு ஆப்ரேட் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பான் அந்த அளவுக்கு இன்னைக்கு விஞ்ஞானம் வளர்ந்துருக்கு இப்போ இன்றைக்கி போய் இந்த கருமத்தெல்லாம் கட்டி அழுதுக்கிட்டு ஏக்கரா கணக்கில் ராஷ்டிரபதி பவன் ஏக்கரா கணக்கில் பிரைம் மினிஸ்டர் ரெசிடென்ஸ் இதெல்லாம் வந்து வெட்டி செலவு இப்போ இந்த தாழ்த்தப்பட்டவர்களுக்கான உதவித்தொகை அது ஒதுக்கப்பட்ட தொகையெல்லாம் குறைச்சிருக்காங்க மானியத்தை வெட்ட போகிறோங்கிறான் கேஸ் வந்து கேஸ் மானியத்தை வெட்ட போகிறோங்கிறான் ஒரு பக்கம் பார்த்தா வந்து கார்பரேட்டுகளுக்கு அந்த கடன் தள்ளுபடிங்கிறது வருஷம் வருஷம் அதிகரிச்சுக்கிட்டே போகுது இது எப்படிப்பட்ட ஒரு ரெட்டை வேடம் பாருங்கள் இப்போ வந்து சிக்கனம் அப்படின்னா அது ஜனாதிபதியிலேருந்து ஆரம்பிக்கணும் ஜனாதிபதி பிரதமர் முதல்வர் கவர்னர் அங்கேருந்து ஆரம்பிக்கணும் இப்போ உலக வங்கிக்காரன் நம்ம நாசமாக போகணும்னா கடன் கொடுக்குறான் அவனே என்னடா கண்டிஷன் சொல்கிறான்னா நிர்வாக செலவை குறை நிர்வாக செலவை குறைக்கிறது இருந்தாலும் என்னடா பண்ணுறாங்கன்னா இந்த திட்டங்கள் இதை வந்து இந்த தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்களுக்கு தரோம் அப்படிங்கிறான் இப்போ இந்த தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்கிறது வந்து என்னடானா அது ஒரு பெரிய மாஃபியா இப்போ உண்மையிலேயே வந்து தொண்டு செய்யணும்னு தொண்டு செய்துக்கிட்டு இருக்கவன் எங்கே இருக்கானோ தெரியாது சீதம் போடணும் சீனம் போடணும் அது ஏதோ ரூல்ஸ் எல்லாம் வச்சுருப்பான் நீ மூணு வருஷம் சீன் காட்டிடணும் அப்போ தான் உனக்கு அந்த வாய்ப்பை தருவோம் இப்படியெல்லாம் போயிட்டுருக்கோம் அது பெரிய மாஃபியா அதை வச்சு பல ஆயிரம் கோடிகள் லட்சம் கோடிகள் வந்து ஆட்டையை போட்டுக்கிட்டுருக்கானுங்க சரி நான் வரேன் இப்போ வந்து நான் தான் பிரைம் மினிஸ்டர் இன்றைக்கி சு சுதந்திர நாள் இன்றைக்கி வந்து ஒரு உரை ஆத்தணும் ஆத்தணும்னா அதனால் வந்து மக்கள் வயிற்றில் எரிந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நெருப்பு ஆரணம் ரணம் ஆரணம் அதான் வந்து உரை ஆத்துறதுன்னா இங்கே வந்து நம்ம மோடி ஷாப் வந்து ஜனங்கிட்ட ஐடியா கேட்குறார் என்ன பேசினா நல்லாயிருக்கும் பேசி நடக்க போகிறது ஒரு வெங்காயமும் கிடையாது இப்போ மார்க்ஸ் கூட என்ன சொல்கிறாருனா உன்னுடைய கொள்கை மேசஸ் அதாவது பெருவாரியான மக்கள் மத்தியில் செல்லும் போது தான் அது வந்து ஒரு மெட்டீரியல் பவர் ஆகுது அது வந்து எதிர்கட்சியில் இருக்கிறவனுக்கு தான் ஒர்க் அவுட் ஆகணும் ஆளுங்கட்சியாக இருக்கிறவன் செய்யணும் தே மஸ்ட் டூ சம்திங் 
இப்ப இன்னைக்கு வந்து இந்த அரசியல் இப்படி ஒரு கேடுகட்ட ஒரு நிலையில இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்னடானா நம்ம தேர்தல் முறை இந்த தேர்தல் முறைங்கிறது திருவிழா மாதிரி ஒரு நாள் ஒரு நாள் கூத்து அந்த ஒரு நாள் கூத்துக்காக ஒரு பதினாலு நாள் இந்த வாக்காளர்களை எல்லாம் வந்து இந்த திருவிழால வெட்டுறதுக்கு ஆட்டை ரெடி பண்ணுவாங்க நல்லா குழுக்க விட்டு மஞ்சள் தண்ணியில குழுப்பாட்டி மாலையை போட்டு அந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி அந்த வாக்குப்பதிவு நடக்கிற நாளில் ஒலி போட்டுறது அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் அந்த வாக்காளன் இருக்கானா செத்தானா யாரும் கண்டுக்கிறது இல்லையே இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன் இன்னைக்கு வந்து ஆதார் கார்டை கண்ட கர்மத்தோடு இணைக்க சொல்லி தாலி எடுக்கிறாருங்க முகநூலில் கூட யாரோ ஒருத்தர் போட்டிருந்தார் இந்த ஆதாரைய வாக்காளர் அடையாள அட்டையோடு இணைக்கக்கூடாதுன்னு இப்போ எப்படியோ வந்து டிஜிட்டல் இந்தியா அப்படின்னு சீனை போடுறீங்க இப்போ அதுக்கு வந்து பேஸ் என்னடானா முதல்ல வந்து ஒரு சர்வர் அது நம்ம நாட்டுக்குள்ளே இருக்கணும் அது பவர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் எக்காரணத்தை கொண்டும் ஹேங் ஆகக்கூடாது எக்காரணத்தை கொண்டும் ஹேக்கர்ஸ் பிடிக்கி போயிடக்கூடாது அதுக்குண்டான ஏற்பாடுகளை செய்துக்கிட்டு இந்த வாக்காளர் அட்டை அந்த ஆதார் அட்டை இந்த வெங்காயத்தெல்லாம் இணைச்சி வாக்குப்பதிவுங்கிறது வந்து என்னடானா நூறு சதம் முடிகிற வரைக்கும் நடந்துக்கிட்டே இருக்கணும் அவனுங்க சாகணும் இது ஒன்றும் பெரிய பிரம்ம வித்த ஒன்றும் கிடையாது இப்போ ஒரு புல்லட் ப்ரூஃப் கிளாஸ் இந்த அந்த காலத்தில் எஸ்டிடி பூத் இருக்கும் பாருங்க அந்த மாதிரி என்னுடைய தம் இம்ப்ரெஷன் தான் வந்து கீ நான் போய் கையை வைக்கிறேன் லாக் ஓப்பன் ஆகுது என் ஓட்டை போடுறேன் நூறு சதவீதம் முடிகிற வரைக்கும் முடிவு அறிவிக்கப்படாது அப்போ தான் வந்து இந்த தேர்தல் முறைகேடுகள் என்பது குறையும் இப்போ பலர் வந்து இந்த வேட்பாளர்களுக்கு படிப்பை தகுதியாக வைக்கணும் அது இது எல்லாம் சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் நான் ஏற்றுக்க மாட்டேன் ஏன்னா இந்திய ஜனநாயகத்தின் பெருமையே என்னடானா அனைவருக்கும் வாக்குரிமை இப்போ நமக்கு சுதந்திரம் கிடைச்ச புதுசில் வந்து சிலர் ப்ரொப்போஸ் பண்ணாங்க டேக்ஸு பே பண்ணுறவனுக்கு மட்டும் வாக்குரிமை கொடுக்கலாம்னு அதெல்லாம் டைரெக்ட் டேக்ஸஸ் இப்போ நம்ம பட்ஜெட்டில் வந்து டைரெக்ட் டேக்ஸஸ் எவ்வளோ இன்டெரெக்ட் டேக்ஸஸ் எவ்வளோன்னு கணக்கு பார்த்தீங்கன்னா மெர்சல் ஆகிடுவீங்க இந்த டைரெக்ட் டேக்ஸ் எல்லாம் வந்து சும்மா ஜிஜிபி சுண்டல் மாதிரி அது ஒரு பக்கம் அடுத்தது வந்து இந்த தேர்தல் நிதி இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன் என்டிஆர் வந்து அரசியலுக்கு வந்துட போகிறார் அந்த சமயத்தில் வந்து மூணு ப்ரொடியூசர் போய் எட்டியார் கிட்ட காசிட் கேட்குறாரு அப்போ எட்டியார் என்ன சொல்கிறாரு எப்பா நான் வந்து பொலிட்டிக்கல் என்ட்ரி அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ மூணு படம்லாம் பண்ண முடியாது வேறுன்னா மூணு பேரும் சேர்ந்து ஒரு படம் எடுத்துக்கங்க அப்படிங்கிறார் அப்படி ஒரு படத்தை எடுக்கிறாங்க அந்த மாதிரி இப்போ இன்றைக்கி வந்து இந்த கார்பரேட்டுகள் இவனுங்க தான் வந்து ஆண்டுகிட்டு இருக்கானுங்க இந்த நாட்டை இப்போ இது வந்து ரெண்டு குரூப் இருக்கும் ஒன்று வந்து காங்கிரஸ் பேஸ்டு ஒன்று வந்து பிஜேபி பேஸ்டு இது எல்லாமே வந்து மறைமுகமாக நடந்துக்கிட்டே தான் இருக்கு எதையாச்சும் நம்மளால் வந்து தடுக்க முடியலையா அதை வந்து லீகலைஸ் பண்ணிடணும் இப்போ ஒரு பட்ஜெட் போடும்போது அதில் வந்து பல லட்சம் கோடிக்கான வளர்ச்சி பணிகள் நடக்குது சமூக நல பணிகள் நடக்குது இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன் இப்போ பிஜேபி பிஜேபிக்கு எவனெல்லாம் பண்ணு கொடுங்க எல்லா பரதேசியும் சேர்ந்து ஒரு கம்பெனியை வச்சுட்டேன் அதில் அந்த கட்சி தொண்டர்கள் அவனெல்லாம் கூட அந்த ஷேரை வாங்கிட்டோம் ஈக்விட்டி ஷேர் வாங்கிட்டோம் அதே போல் காங்கிரஸுக்கு எந்த பட்டியெல்லாம் ஃபண்டிங் பண்ணுற நீ எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு கம்பெனி வச்சுட்டேன் இப்போ உங்கள் ஆட்சி வந்ததா நீங்கள் வந்து அண்டர்டேக் பண்ணுங்கள் எல்லா டெண்டரு கான்ட்ராக்டு கருமம் எல்லாத்தையும் நீங்களே செய்து தொலைங்க இப்போ எப்படி வந்து மார்ஜின் இருக்கும் இது ஒரு வியூ இன்னொரு வியூ என்னடானா இங்கே பொலிட்டிக்கல் பீப்புள் இவங்க ஒரு பக்கம் இருப்பாங்க அடுத்தது கார்பரேட் இவங்க ஒரு குரூப் இருப்பான் பொலிட்டிக்கல் காரை அடித்து கார்பரேட்டுக்காரனு கொடுக்குறான் நான் என்ன சொல்கிறேன் கார்பரேட்டுங்களே வந்து ரெண்டு பிரிவாக பிரிஞ்சு ஒரு கட்சியாக ஆரம்பிச்சிருங்க கரும்பு ஒழிட்டோம் இப்போ அடுத்தது 